Silencio, silencio. Yo no sé. Oye, estoy escuchando. A ver, no hay Ay, ¿cómo te ha ido? ¿Escuchaste algo? ¿Tienes rastros de la familia? Eh, pues, pues, pues sí. Yo los escuché hablar, pero no entendí nada, nadita. Hablaban en cetáceo. ¿En cetáceo? Sí. Era una familia de ballenas. Ay, no, me refiero a la familia Santos, gato torpe. Ay. Oye, nadie le dice torpe a mi gato. Ay, sí, nadie. Sí, nadie excepto yo, torpe. Ay, oye, flaco, ¿qué le pasó? Ay, no, pues es que es verdad. Ay, ¿tú qué haces aquí, flaquito? ¿Acaso tienes noticias de la familia Santos? Ay, pues lo único que yo sé es que ellos están al fondo del mar en, en el submarino. Ay, pero fue el soto marino que tú trajiste. Es tu culpa que se escaparan. Ay, que no es culpa mía. Además, ese, ese submarino ni siquiera haga de nosotros, eso es mío. Ese, lo alquilamos y estamos debiendo dinero. Pero bueno, no importa, ¿sabes? Desde que tú llegaste, ¿sabes qué ha pasado? Ha pasado solo problemas. Además, yo estaría juicioso, acostado y feliz sí. y con mi gatito. Ay, sí. Ay, no, si ustedes no hubieran aparecido, yo tendría la familia santa. En mis manos. Ay. Arruinaste todo, flacuchento. Ay, tú también arruinaste todo, malo lo que vienta. Ay, ¿qué ¿Qué te te pasa? Pasa? ¿Qué 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 No se escucha bien, súbele malvavisco. Ay, tú vele, vele, eso malvavisco. Sí, 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 escuchar, ay, ya les subo, pere. No entiendo, o sea, tú dices que es tal, tal cosa, pero no. O sea, no entiendo por qué dices que la Biblia es un manual. Ay, pues porque lo leí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que está bien y para mostrarnos lo que está mal en nuestra vida, para corregirnos cuando estamos equivocados y para mostrarnos hacer lo correcto, ¿sí? Ah, tienes razón. Por eso es como un manual de vida. Ah. Sí, 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 pero no solamente es un manual de vida, sino que también es un gran tesoro que Dios nos dejó. Así es, mi amor. Sí, 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 muy bien. ¿Qué fue lo que dijeron? Eh, eh, creo que, que tienen un gran tesoro. ¡Uy, sí! Deben ser muy ricos esos santos. Ay, yo quiero ese tesoro para mí. ¡Ese tesoro debe ser mío! ¡Nuestro! ¡Nuestro! Que no ¡Ay, sí! Como sea, debemos encontrarlo. <risa> Ay, sí, ¡Ah, pero ríanse! ¡Ay, sí! Valentía y humildad, sabiduría, justicia y generosidad Combatiremos junto a la gente que Hoy presentamos El Tesoro Escondido ¡Ay, ya, mamá! Va. ¡Ya, para de dar vueltas que me mareas! No voy a descansar hasta encontrar mío tesoro de la familia Santos. Malvavisco, ¿ya recuperaste la señal? Trabajo en eso, amor mío, trabajo Ay. en eso. Y apúrate, y tú le me chantra el lápiz y papel. Necesitamos anotar toda la información que bueno, recolectemos. No se nos puede escapar ni un solo detalle. ¡Los tengo! ¡Los tengo! Ay, ¿en serio? ¿Qué dice? El gran tesoro que nos dejó es... Y nos los dejó con el propósito de... ¿Con el propósito de qué? ¿De qué? ¿Propósito de qué, malvavisco? No sé, espere, que estoy escuchando. 
de que aprendamos a vivir conociendo lo que está bien, lo que está mal, la forma correcta en la que debemos relacionarnos. Ah, y también a través de la palabra conocer cuál es la voluntad de Dios. Ay, sí, y es que la Biblia está llena de historias que nos enseñan a vivir conforme a la voluntad de Dios, llenos de valores y principios. Sí, 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 sí muy bien, Tobelín. ¿Qué fue lo que dijeron? Creo que, que tiene que estar llena de verduras y de principios. ¿Cuándo? Como restaurante, eso fue lo que dijeron. Ay, nunca se apartará de tu boca esta, sino que de día y de noche... ¿De día y de noche qué? ¿De día y de noche qué? ¡Ay, no! no, 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 no escuche, escuche. Meditarás en él. Y guardarás y harás conforme a lo que él está escrito, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow, wow eso sí es un gran tesoro. Sí, sí, sí. ¿Te escucharon eso? Ay, sí, que el tesoro te dará un camino próspero y todo te saldrá muy bien. Sí, Ay, seremos ricos, ricos. Ay, sí, qué bien. Pero ¿Cómo conseguimos mi tesoro? Ay, pues lo que escuché fue que eh, debíamos estar llenos de, 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 de principios y de verduras. De principios, de verduras y principios. Y, sí. y, 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 que, y, que, y que no se apartará de tu boca de día y de noche. Sí, ya casi. Pero ¿en dónde conseguimos verduras y principios de Ay, día y de noche? ¿Dónde? 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡La, la cafetería! Sí, ¡La cafetería! Sí, sí, sí. Sí. Ay, esos mañosos santos escondieron sí. el tesoro en la cocina, no, no, no. Ay, vamos, vamos. ¿Dónde? Debemos encontrar el tesoro. Distribúyanse, yo buscaré bajo el mesón. Y yo, dentro de las ollas. Y yo buscaré en... en... Ah, pues en la basura. Ay, sí, van a venir por aquí. Por acá nada, nada. Nada, Nerita. Nada, nada. Ya encontraron algo. No, aquí en la basura no hay nada. No, y las ollas están limpiecitas y tampoco hay ningún tesoro. Ay, esta familia Santos son unos mañosos. Debíamos darnos una pista falsa. Ay, flaco, de pronto fue que escuchamos mal, yo creo. Tienes razón, necesitamos mucha información. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, flaco, vamos. Ay, bueno, vamos, ya yo. Ay, pero. Lentito, Ay, está lleno de los mismos. No, yo torpe, torpe. Torpe. Necesito que estén muy atentos. No podemos perder ni un solo detalle. Entendido. Entendido, sí, señora, entendido. Uy, tenemos como tesoro la. Ay, pero no siempre fue así. Súbele, súbele. Sí, sí, ahí va, súbele, súbele, ahí va. Muchos hombres y mujeres dieron su vida para que hoy cada uno de nosotros podamos tener una Biblia en nuestras manos. Sí, sí. ¿Como quién? Como William Tindel, un teólogo lingüista que se propuso a traducir la Biblia al Nuevo Testamento basado en los textos hebreos y griegos. Pensando que así podría entender las escrituras directamente sin el filtro de la iglesia. Esto desafiaba al Papa y a sus leyes. Pero nada le impidió terminar e imprimir en el año 1525 la primera Biblia en inglés. Años después fue apresado y declarado culpable por herejía por el rey Enrique VIII, condenándolo así a muerte. Pero gracias a su trabajo, varias traducciones después fueron lanzadas después de su muerte. Y así como él, mi amor, muchos hombres y mujeres conocían la intención que tenía Dios en su corazón para que en cada hogar hubiese una Biblia. Por eso se enfrentaron a tantos enemigos. Y gracias al deseo del corazón de Dios y de esos valientes, hoy conocemos la palabra de Dios, que es viva y poderosa, es más constante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Sí, está muy bien. Muy bien. Ay, ¿cómo, ¿Cómo era así? Ah, espada cortante de varios filos que penetra hasta los huesos. Uy, y corta hasta la articulación de la médula. Uy, eso, eso, eso suena muy sangriento. Ah, oh, sí, pero eso, eso debe ser una pista del tesoro. Sí, pero ahora no la dejaron más difícil, me la visco. Piensen, ¿dónde podemos encontrar armas tan poderosas como esas? Mm, ¡Lo tengo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡En el arenal del barco! ¡Ay, bueno! ¡Vamos! Ay, 
me la visco. ¿Qué fue lo que dijo? Eh, en el arenal del barco. ¿En el arenal? Debe querer ir al baño. Bueno, yo también aprovecho y hago popi. Sí, porque yo no hago los arenales. ¡Muévanse presto! ¡Ay, ya, ya vamos! vamos. Ya, señora, esta mis canzona. <risa> Yo revisé todas las espadas y ninguna es de doble filo. Pues yo... Eh, eh, yo encontré esta cosa. <ríe> y no estoy seguro si nos sirva para penetrar hasta los huesos. ¡Ay, cuidado, Ay. gatillo! ¡Aprietas el gatillo! Ah, digo, digo, cuidado, gatito, ¿con dónde estás apuntando? Ay, ni siquiera ¿Qué? aquí hay, hay, hay algo, no hay nada. Creo que no hay ningún tesoro. Ay, para mí que esta familia nos volvió a mentir. Ay, no, ya me estoy hartando de todo esto. Descubriré de una vez por todas en dónde escondieron el tesoro esta familia de bullardis. No. Ay, espérame, mi amor, yo voy contigo. Amor, espérame. Ay, por favor. Oigan. Oigan, no se vayan. No me traguen aquí solito. Ay, ay. Ay, ya me aturé. Pues siempre, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo no sé. ¡Nau, nau, Félix, el gato! ¡El único, único gato! ¡Ay, dámelos, dámelos! ¡Ay, ay pero qué! No te preocupes, mi bella flor. Si hay un tesoro, nosotros lo encontraremos. ¡Ay, yo misma me encargaré de eso, aunque sea lo último que haga! ¡Ay! ¿Ustedes no me esperaron? Me tocó pedir la ayuda a un cadete que desconsiderados. ¡Ay, chito, silencio! Uy. ¡Están! En oscuridad y por eso no ven la verdad. ¿Y son de con eso? ¡Toma nota! Ay. O sea, ¿a qué te refieres? ¿A las personas que no tienen a Dios en su corazón? Sí, mi amor, así es. Ellos tienen puesto una venda en sus ojos que les hace vivir en oscuridad. Y eso hace que ellos no actúen correctamente. ¿Y quién les ha puesto esa venda? ¡Satanás! ¿Qué dijeron? Un tal Santa Anás. Anótalo, le mi chanflaco, anótalo, anótalo. Claro que sí. Eh, Anás. Él les ha puesto una venda para que no vean las bondades y la verdad de Dios. Sí, pero para eso está la palabra de Dios. Uh -huh. Ella es luz en medio de la oscuridad. Ay. Ella guía nuestros pasos al camino seguro por el cual debemos andar. Ella nos enseña a parecernos a Dios, lo que Él ama, lo que Él no, le ama, lo que él no ama tanto, uh -huh. lo que le gusta y lo que no le gusta. También nos enseña a buscarlo de manera diaria. Uh -huh. Ay, con razón el versículo de Salmo 119, versículo 105, que dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino Ay, sí, sí mi amor, sí, sí. 119, 105 eso debe ser coordinadas, flaco. Repite los datos que tomaste. Bueno, estando en oscuridad, no ven la verdad. Por eso, la luz que ilumina nuestros pasos um, permite que vean el camino. Mm, eso es un acertijo. Que puede guiarnos en medio de la oscuridad. Ay, yo sé, yo sé. Una, una linterna, una linterna. Una linterna. Ay, eso es, sí. ¿Cuál es la linterna más grande? Hmm, la linterna más grande. Ah, claro, un faro. Ajá. Miren, miren. Lo que tenemos al frente, un faro. Sí, un faro. Ay, sí, un faro. Ay, eres increíble, le me echaron por el tambor, como yo pensaba. Ahora sí podemos aterrizar y buscar mi tesoro. Sí, 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 sí. sí. Ay, ¿Qué? Ay, ¿Qué pasa? Ay, ya, tranquilo, que te ay, ay, me rasguñaste. Me la visco, pasito, ya. Te vino, te vino. Te vino. Ay, ya te dije, malvavisco. Yo no tuve la culpa, no te la a quemar. Ay, no, no te creo. ¿Lo prometes? Ay, de veritas que sí. Te lo prometo por mi mechón. Ay, bueno, está bien. Así sí te creo. Ay, bueno. Ay, si ya terminaron de hacer las paces, podríamos ir a buscar el tesoro. Sí. sí. Vamos, vamos. Vamos a dármelo cuidado, vamos, vamos a te ayudo por acá. Ay, pero ¿qué es este lugar? ¿No parece ser un faro común y corriente? Mm. Bienvenidos al Museo de los Tesoros Perdidos. Fundado en 1962 por mi abuelo. Mi nombre es Francis Anais. 
¿En qué les puedo servir? ¡Ay! Este debe estar en el lugar correcto. Ese es el señor Ananás, del que hablaba en la familia Santos. Sí. ¡Vaya, qué suerte! Buenas veces, señor, disculpe. Es que estamos buscando un tesoro. Ay. ¿Para quién es el señor? Ay, ¿Un Ay, disculpe, señor. Es que nos interesa mucho la historia de los tesoros perdidos. En ese caso, han llegado al lugar correcto. Cuenta la leyenda que en este viejo islote vivía una familia que cuidaba la luz del faro. Ellos se encargaban de mantener la luz brillante por si algún día se perdía un barco. Una noche de tormenta, un pequeño barco llegó al islote, guiado por la farola que brillaba al horizonte. El marinero perdido, encontrando a la familia, se sintió agradecido. Los bendijo y les dio gracias. Gracias, amigos, por rescatarme del olvido, dijo. A la mañana siguiente, el marinero perdido les entregó un presente y se marchó agradecido. La familia asombrada quedó anonadada por aquel presente que le regalaba, pues era un tesoro que no se esperaba, un regalo divino que les hablaba. El tesoro quedó perdido bajo el viejo roble, esperando a que lo encontraran aventureros de gran valor, que hallarían paz y esperanza. ¡Esto es grandioso! ¡Qué historia tan maravillosa! ¡Uy, señor! ¡Me, me le desencrespo el crespo! ¡Uy, qué Ay, increíble! Sí, la verdad sí. Pero ¿saben qué? Yo no entendí nada, nadita de nada. Y esa historia es cierta. Cada palabra, güera. No, ay, no, mira la hora, ya tenemos que irnos. Pero, Gracias, pero, señor, pero, por su información. Ay, no, pero yo no me quiero ir. Vámonos, yo no me quiero ir, Mario, por favor. Gracias por nada, señora, hasta luego. Sí, uy. Ay, Mallory, ¿en serio crees que es esto lo que tenemos que hacer? Claro que sí, la leyenda hablaba de un tesoro que estaba bajo un viejo roble Y ese es el único que hay Ay, Mallory, ¿cómo es que ya no puedo acabar? Uy. Ay, no seas flojo No, en serio, hay algo ahí abajo Ay, el tesoro, ¿El tesoro? ¿El tesoro? Ay, qué es eso? Ay. Vamos, flojo Vamos, flojo Vamos, flojo ¿Qué hay aquí? ¡Con cuidado! ¿Qué? ¡Con ¿Qué? cuidado! ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es... es... un libro. ¿Qué? ¡Un, ¿Un libro! libro? Uf. Uf. ¿La palabra de Dios? ¿Es, ¿Es dada por él para que nosotros tengamos una forma de beber muy bien? ¿Y esto es una broma? ¿Es una Biblia? ¿Y yo para qué quiero una Biblia? ¿Dónde están mis joyas? No. ¿Y el oro? ¿Dónde está el oro? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y las piedras preciosas dónde están? Ay. <risa> Creo no. que la familia está todo. No es por la temada. ¡No! ¡No! ¿Y saben qué es lo más lindo de todo? Que la palabra de Dios es como un tesoro que Dios nos ha dado a los hombres para dar a conocer su carácter y amor. Sí, definitivamente tenemos el mejor tesoro de todos los tiempos, sí. ya que ni las joyas, ni los diamantes, ni cualquier tesoro se puede comparar a la oportunidad de escuchar la voz de Dios, ya que Él me habla a través de su palabra. Uh, sí. es, es, es verdad. Oiga, ¿pero saben qué, familia? ¿Qué? Mire, mire, ya estamos cerca del puerto. Mire, ya vamos a llegar. Sí. 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 Miren, la familia Santos ya llegó a Ciudad Heroica. ¡Genial! ¿Qué les parece si mientras los esperamos adoramos juntos al Dios de amor? ¡Listo! Sí, vamos. Vamos, sí, adoremos todos juntos, juntos. Vamos. ¿Están listos? ¡Eso! Si asoma el sol por la ventana, un nuevo día empezará por el jardín de yo te oigo caminar Encuentro vida en tu risa Encuentro paz en tu mirar Me estremezco de alegría Al sentir tu palpitar Eres la luz de mi vida Y mi tierno despertar Me, me haces, haces cantar Vamos a decirlo muy fuerte Quiero disfrutar la vida
aventura de nuestra vida es caminar con Jesús. ¡Eso! Encuentro vida en tu risa, encuentro paz en tu mirar. Me estremezco de alegría al oírte susurrar. ¿Qué me amas? ¿Qué me amas? ¿Qué me cuidas? ¿Qué conmigo estarás? ¿Qué me dio de la tormenta? Tus manos me guiarán, me guiarán. Quiero disfrutar la vida, quiero disfrutar tu paz. Tu presencia es mi alegría, mi deleite contigo caminar. Tu presencia es dulce brisa y tus ojos son mi mar. del pasado, todo era tristeza, no soy, tengo alegría y sé que nunca a mí estarás día tras día, pues mi vida eres tú, 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 tú. Quiero disfrutar la vida, quiero disfrutar tu paz, tu presencia es mi alegría, mi deleite contigo caminar, tu presencia es dulce brisa y tus ojos son mi mar, la aventura de mi Hoy ha sido un gran día. Los agentes tocaron una hermosa alabanza y además recibieron a la familia Santos cuando llegó sana y salva a su casa. Pero, ¿saben qué es lo que realmente me tiene contento? ¿No? Bueno, pues el saber que yo soy privilegiado de tener y de conocer la palabra de Dios. A lo largo de la historia han sido muchos los hombres y mujeres que han dado su vida para que tú y yo tengamos la Biblia, la palabra de Dios en nuestras casas. Han sufrido persecución, han estado encarcelados, los han apedreado, han dado su vida entera para que tú y yo conozcamos de Dios. Así que, ¿qué te parece si hoy agradecemos a nuestro Dios juntos y oramos en gratitud a Él? ¿Te parece? Bueno, entonces, acompáñame y dispón tu corazón. Amado Dios, yo te doy gracias porque tú nos permites conocer tu palabra y nos permite, Señor, tener la libertad de leerla, de vivirla, de aplicarla y de compartirla a otros. Ayúdanos, Señor, a valorar la palabra de Dios y perdónanos si en algún momento la hemos tenido en poco. Hemos dejado de leerla o nos da pereza inclusive cuando oramos o nuestros papás nos piden que la leamos juntos. Perdónanos Señor de todo corazón y ayúdanos a compartirla con los demás. Amén. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, pero no sin antes recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube donde podrán ver todos los capítulos de La Familia Santos de esta octava temporada porque la aventura continúa. Así que los esperamos en un próximo capítulo y bueno, yo seguiré aquí disfrutando del aire fresco, caminaré por el muelle y bueno, es hora de despedirme. Así que hasta la próxima chicos.